सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पॉट टिप्स पे दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि फायर इंजीनियर आप कैसे बन सकते हैं कैसे अपना करियर फायर इंजीनियर बनकर आप ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं आज इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने जा रहे हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आए जिसके बाद क्या है कि अपने करियर का चुनाव आप अच्छे से कर पाए तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं फायर इंजीनियरिंग आप कैसे करके फायर इंजीनियर बन सकते हैं चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों अगर आप फायर इंजीनियर बनना चाहते हैं ना सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी इसकी पता होनी चाहिए कि एलिजिबिलिटी इसकी क्या क्या होती है सबसे पहले क्या है कि फायर इंजीनियर बनने के लिए जो भी कैंडिडेट है उसको क्या है कि अच्छे और बुरे की समझ होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है और साहसी होना और धैर्यवान होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है और शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर उसको फिट होना जरूरी है और उसको क्या है कि एक्टिव होना भी जरूरी है और समाज के हित में सोचने वाला भी होना जरूरी होता है और तुरंत फैसले लेने वाला भी होना चाहिए यानी कि दोस्तों जो भी कैंडिडेट है उसके अंदर ये एबिलिटी तो होनी होनी चाहिए इसके साथ साथ दोस्तों अगर पुरुष है तो उसकी न्यूनतम जो लंबाई है वो एक सेंटीमीटर और वजन कम से कम 50 किलोग्राम होना जरूरी है अगर महिला है तो दोस्तों उसके लिए न्यूनतम लंबाई एक सेंटीमीटर और वजन में कम से कम चालीस किलोग्राम होना जरूरी है और वहीं दोस्तों सीने की बात करें तो सामान्य रूप से इक्यासी सेंटीमीटर और फैलाने के बाद पाँच सेंटीमीटर से अधिक होना जरूरी होता है और वहीं नज़र की बात करें तो महिला के लिए पुरुष और महिलाओं के लिए नजर जो है छह छह होनी जरूरी होती है वहीं दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन यानी कि दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कि योग्यता क्या क्या होनी चाहिए तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि अगर कोई फाइनेंस इंजीनियर बनना चाहते हैं तो जो भी कैंडिडेट है उसका क्या है कि कमेस्ट्री फिजिक्स गणित जो सब्जेक्ट है उसके साथ क्या है कि फिफ्टी मार्क्स के साथ बारहवीं पास होना जरूरी होता है जिसके बाद वो क्या है कि फायर इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जो ग्रेजुएट कोर्स है वो वो उसके अंदर क्या है कि अपना करियर आगे बढ़ा सकता है और इसके साथ साथ दोस्तों जानकारी देना चाहूँगा कि दोस्तों जो अलग अलग पोस्ट होती है जो फायर इंजीनियरिंग की तो दोस्तों उसके हिसाब से क्या है कि शैक्षणिक जो योग्यता है वो भी अलग अलग जरूरी होती हैं वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं फायर इंजीनियरिंग की जॉब और पोस्ट कौन कौन सी होती है तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि आप असिस्टेंट सेफ्टी इंस्पेक्टर सेफ्टी इंजीनियर सेफ्टी ऑफिसर सेफ्टी सुपरवाइजर सेफ्टी ऑडिटर फायर सुपरवाइजर हेल्थ असिस्टेंट एनवायरनमेंट ऑफिसर फायर ऑफिसर इसके अलावा दोस्तों जो है फायर प्रोटेक्शन टेक्नीशियन भी आप बन सकते हैं यानी दोस्तों ये कुछ पोस्ट हैं जहाँ पर क्या है कि आप जॉब कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों बात करना चाहूँगा कि इसके कोर्सेज के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके कोर्सेज जो हैं आप बी इन फायर इंजीनियर इसके अलावा दोस्तों डिप्लोमा या भी आप फायर इंजीनियरिंग से कर सकते हैं इसके अलावा जो सर्टिफिकेट कोर्स है जो सिक्स मंथ के वो भी आप कर सकते हैं इसके अंदर वहीं दोस्तों जॉब की बात करें तो दोस्तों फायर इंजीनियरिंग के अंदर है ना जो क्षेत्र है ये फायर इंजीनियरिंग का जो क्षेत्र है इसके अंदर क्या है कि जॉब्स काफ़ी सारी निकलती हैं दोस्तों उसमें से क्या है कि सरकारी जो सेक्टर है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी जॉब्स निकलती हैं इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर भी फायर फाइटर्स जो होते हैं उनके लिए भर्तियां निकाली जाती है तो दोस्तों आप न्यूज़पेपर या फिर रोजगार समाचार या फिर जॉब लेट जो वेबसाइट होती हैं उनके ऊपर आप जानकारी आपको मिल जाती है इससे रिलेटेड क्या है कि इसके अंदर क्या है कि न्यूनतम जो कोर्स की अवधि मांगी जाती है वो छः माह से लेकर क्या है कि अधिकतम तीन वर्ष की होती है और ये अगर आप कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं तो दोस्तों इसके बाद क्या है कि आपको कहीं ना कहीं तो जॉब इसके अंदर मिल ही जाती है और दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो फायर फाइटर्स हैं या फिर फायर इंजीनियर हैं उनकी जो भी है ना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है नहीं दोस्तों काफ़ी सारे चुनौतीपूर्ण उनके सामने जो है काम आते हैं और इसको क्या है कि अपनी सूझबूझ से इसके अपने समझता से या फिर उस अपने साहस से क्या है कि उनको क्या है कि जॉब पे रखा जाता है इसके साथ साथ क्या है कि उपरोक्त जो कोर्सेज हैं वो क्या है कि प्रशिक्षकों प्रशिक्षण आपको दिया जाता है यानी दोस्तों ट्रेनिंग आपको दी जाती है इसके साथ साथ क्या है कि पर यानी ट्रेनिंग के दौरान आपको आग बुझाना सेफ्टी के नियम कौन कौन से हैं और टेक्निक्स आपको सिखाई जाती है इसके साथ साथ क्या है कि आपको हर जगह पे कौन सी जगह पे क्या आग लग जाए तो उसके काम में आपको क्या करना होता है कैसे आपको बुझाना चाहिए सुरक्षा के काम क्या क्या करने हैं चाहिए तो दोस्तों ये भी आपको इसके अंदर सिखाया जाता है वहीं अगर दोस्तों इसके अंदर सैलरी की बात करें तो दोस्तों सैलरी की बात आती है तो दोस्तों इसके अंदर है ना हर पोस्ट के हिसाब से अलग 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 सैलरी इसके अंदर मिलती है सबसे पहले बात करें जूनियर इंजीनियर या फाइटर्स जो होते हैं उनके लिए शुरुआती जो सैलरी लेती है दस से लेकर पंद्रह हज़ार प्रति माह से सैलरी शुरुआत हो जाती है ये सैलरी यहीं तक सीमित होने जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है
पर मंथ दी जाती है और इसके साथ साथ क्या सरकारी जो सुविधाएं हैं वो भी इनको दी जाती है इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अच्छी खासी सैलरी इसके अंदर मिलती है नहीं दोस्तों सैलरी इसके अंदर खूब अच्छी खासी मिलती है अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं फायर इंजीनियर के अंदर तो दोस्तों आप जरूर बना सकते हैं और अपने कैरियर को चाहियों तक लेके जा सकते हैं थोड़ा सा आपको मेहनत और कड़ी लगन आपको चाहिए उसके बाद क्या है कि कैरियर आपका जरूर खूब अच्छा खासा इसके अंदर बन जाता है नहीं दोस्तों जॉब की भी काफ़ी अपार संभावना है इसको खूब अच्छा खासा इसके अंदर है उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें हो सके तो चलो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम आपके सामने इसी वीडियो लेकर आते रहते हैं तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम